താങ്ക് യു എവരി വൺ ഫോർ ജോയിനിങ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു കുക്കിലിയാനാണ് കുക്കിലിയാൻ എന്നാൽ സുറിയാൻ സഭയിലെ ഒരു ഗീതമാണ് ആവർത്തിച്ച് പാടുന്നതാണ് കുക്കിലിയോൻ അത് ഹാലലിയ ഇടയ്ക്ക് വരികയും ആവർത്തിച്ച് പാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുക്കിലിയൻ നിന്നാൾ സ്തുതിയോട് രാജമകൾ അത് മാതാവിൻ്റെ കുക്കിലിയനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിലൊരു ചോദ്യം അതെങ്ങനെയാണ് മാതാവിൻ്റെ കുക്കിലിയനാകുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനമാണ് അതിൽ ആലപിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം അവർ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടും അതിന് ഉത്തരമില്ല കാരണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം എൻ്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു എൻ്റെ കൃതി രാജാവിന് വേണ്ടിയുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ നാവ് സമർത്ഥനായ ലേഖകൻ്റെ എഴുത്തുകോലാകുന്നു നീ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ അതിസുന്ദരൻ ലാവണ്യ നിന്റെ അധരങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു വീരനായുള്ളവയെ നിന്റെ വാൾ അരക്കി കെട്ടുക നിന്റെ തേജസ്സും നിന്റെ മഹിമയും തന്നെ സത്യവും സൗമ്യതയും നീതിയും പാലിക്കേണ്ടതിന് നീ മഹിമയോടെ വാഹനമേറി കൃതാർത്ഥനായി എഴുന്നള്ളുക നിന്റെ വലം കൈ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ ദൈവമേ നിന്റെ സിംഹാസനം എന്നും എന്നേക്കും ഉള്ളതാകുന്നു നിന്റെ രാജ്യത്വത്തിന്റെ ചെങ്കോൽ നീതിയുള്ള ചെങ്കോൽ നീ നീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദുഷ്ടതയെ ദേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിന്റെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി പരമായി നിന്നെ ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ വസ്ത്രമെല്ലാം നൂറ് ലവങ്കവും കൊണ്ട് സുഗന്ധമായിരിക്കുന്നു ദന്തമന്ദിരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പിനാഥ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ സ്ത്രീ രത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികളുണ്ട് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർ തങ്കം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്ക നോക്കുക ചെവി ചായ്ക്ക സ്വജനത്തെയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തെയും മറക്ക അപ്പോൾ രാജാവ് നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കും അവൻ നിന്റെ നാഥനല്ലോ നീ അവനെ നമസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക ഈ സങ്കീർത്തനം എല്ലാ വിഭാഗം ക്രൈസ്തവർക്കും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ് പെന്തകോസ്ത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ വിവാഹ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്കും ഫെമിലിയറാണ് ഈ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില വാക്കുകൾ മഷിഹ പ്രവചനമായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുറങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ന് എബ്രാ ലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഈ കുക്കിലിയോനിൽ കേൾക്കുന്നത് ആ കുക്കിലിയോൻ എങ്ങനെയാണ് മാതാവിൻ്റേത് ആയി മാറുന്നത് പരിശുദ്ധം അറിയവുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം കാരണം ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം ഇത് സഭയെക്കുറിച്ച് ആണ് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മാതാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ അറിയവുമായിട്ട് ബന്ധം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ മാതാവിൻ്റെ കുക്കിലിയോനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന് വേണ്ടി ഓർക്കുവാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ആ പിന്നെ പാട്ട് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുക്കിലിയോൻ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയറാണ് നിന്നാൾ സ്തുതിയോട് രാജമകൾ ഹാലേ ലൂയ്യ നിൻ വലമായ രാജഭാമിനിയും നിന്നഴകരജൻ മോഹിപ്പാൻ അപ്പം അതാണ് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്റെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരി നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് രാജ്ഞി ഓഫീർത്തംഗം അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്ക നോക്കുക ചെവി ചായ്ക്ക നിന്റെ സ്ത്രീരത്നങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ രാജകുമാരികളുണ്ട് അന്തപുരത്തിലെ രാജകുമാരി ശോഭ പരിപൂർണയാകുന്നു അവളുടെ വസ്ത്രം പൊൻ കസവ് കൊണ്ടുള്ളത് അവളെ ചിത്ര തയ്യലുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് രാജസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരും അവളുടെ തോഴിമാരായി കൂടെ നടക്കുന്ന കന്യകമാരെയും നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും ആ 
ആദിമ സഭാപിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധമറിയത്തെ സഭയുടെ ആൾരൂപമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് മറിയവും സഭയും രണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്ന് നാശകരമായ പാശ്ചാത്യ സുവിശേഷം കേട്ട് ശീലിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് വിപരീത ഉപദേശമോ ദുരുപദേശമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നാം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ മറിയവും സഭയും രണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സീഡ് എടുക്കുക ഒരാപ്പിളിൻ്റെ സീഡ് ഒരാപ്പിളിൻ്റെ വിത്ത് അല്ലെ ആപ്പിളിൻ്റെ കുരു നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതുള്ള ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കുരു മാത്രമാണ് എന്നാൽ ആ ആപ്പിൾ കുരുവിൽ ഒരാപ്പിൾ മരം മറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആപ്പിളുകളുണ്ട് ആ ആപ്പിളുകൾക്കുള്ളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ വീണ്ടും വിത്തുകളുണ്ട് ആ വിത്തുകൾക്കുള്ളിലെല്ലാം വീണ്ടും മരങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലാണ് വചന മാംസമായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ദൈവാപുത്രന് സ്വർഗത്തിൽ പിതാവുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ മാതാവില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മാതാവുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ പിതാവില്ല യേശു കർത്താവിന് മാനുഷിക പിതാവില്ല പക്ഷെ ഒരു മാനുഷിക മാതാവുണ്ട് യേശു കർത്താവിന് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവിക മാതാവല്ല പിതാവുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം പക്ഷെ ക്രിസ്തു യേശു അവനിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും സമഞ്ജസമായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ദൈവത്വത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും നമ്മൾ വേർപിരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്വത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും വേർപിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസ സത്യമാണ് എഫ് എസ് ഓസിലെ സുന്നഹ ദോസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എഫ് എസ് ഓസ് സുന്നഹ ദോസിലേക്ക് നയിച്ചത് നെസ്തോറിയൻ നെസ്തോറിയൻ എന്ന ബിഷപ്പിൻ്റെ വികലമായ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ സിർലും നെസ്തോറിനും തമ്മിൽ കത്തിടപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ തർക്കം സഭയിൽ വലിയ കലക്കമുണ്ടാക്കുകയും ക്രിസ്തു ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതാണ് ഏറ്റവും കാതലായ ചോദ്യം ഇന്നും പല ആളുകൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്തതും പല ആളുകളും ഇടറിപ്പോകുന്നതും യേശു ആര് എന്നുള്ളതിലാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എങ്കൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ അനേകർ ഇടറി കാരണം അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാണ് എന്നുള്ളതിൽ പലരും ഇടറിപ്പോയി പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് യാതൊരു ഇടർച്ചയും ഇല്ല അവൻ ഭേദം കൂടാതെ മനുഷ്യനായി മറിയം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് നമ്മുടെ പാത്രകർക്കീസ് മോർ സേവർ യോസ് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പൊ അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ സിറൽ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അങ്ങനെ അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ സിറിൽ നെസ്തോറിനുമായിട്ടുള്ള തർക്കം മൂത്തപ്പോ എഫ് എസ് ഒ സുന്നോ ദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും എഫ് എസ് ഒ സുന്നോ ദോസിൽ അസന്നിഗ്ധമായി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ മറിയം ദൈവമാതാവെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു 
മേരി ഹോളി തിയോട്ടോക്കോസ് മറിയം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവാണ് ഈ വിശ്വാസ സത്യമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസം ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മുഴുവൻ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോകും അത് ഏത് സഭയുടെ ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തിയോളജിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ യുക്തിപരമായ അടിസ്ഥാനം മറിയം ദൈവമാതാവാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ന് പല ആളുകൾ അതിനെതിരായി പ്രസംഗിക്കുകയും വാദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ മുഖാമുഖ സംവാദത്തിലേക്ക് വരത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തരിക മറിയം ദൈവമാതാവല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുന്നത് മറിയം ദൈവമാതാവല്ലാതെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല പിന്നെ ആ ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രം അടിസ്ഥാനപരമായി യുക്തിപരമായി യുക്തിസഹമായി വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ മറിയം ദൈവമാതാവാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും അപ്പൊ അതാണ് പരിശുദ്ധ സഭ ചെയ്തത് അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് സേവറിയോസ് പാത്രീർക്കീസ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ സഭ മുഴുവന്റെയും വിവേകമുള്ള വായും തൂണും വൽപ്പാനും പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മേച്ചിൽ സ്ഥലവും മറിയം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവ് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചവനുമായ നമ്മുടെ പാത്രീർക്കീസ് മോർ സേവറിയോസ് അദ്ദേഹം അത് പ്രസംഗിച്ച് അതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പം പരിശുദ്ധ അമ്മയും സഭയും രണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്നാണ് പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ദറ്റ് ഈസ് മേരി ദ ഹോളി തിയോട്ടോക്കോസ് അപ്പൊ സഭ തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കുക്കിലിയോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാതാവിന്റെ കുക്കിലിയോനായിട്ട് സഭ നിർവചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇതൊക്കെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഇതെന്ന് തൊട്ടാണ് ദൈവമാതാവിന്റെ കുക്കിലിയോനായത് ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനമാണ് എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ദാവീദ് ദാവീദ് ഇത് പറയുമ്പോ ദാവീദ് ഇത് പറയുമ്പോ ഇത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത് ഗബ്രിയാൽ ദൂതൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ഗബ്രിയേൽ തൂതൻ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാതാവിനെ വന്നിച്ചു ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ കെഹാറിറ്റോമെനു ഹെയിൽ മേരി ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ ആവേ മരിയ പുതിയ നിമിത്തം നമ്മൾ ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് സ്ഥലത്ത് ആ ആ രീതിയിലുള്ള തർജ്ജിമ കാണുന്നുണ്ട് ഹെയിൽ സീസർ സീസർ ജയിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ആ കാലത്ത് പറയുമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്തുതി പാടുന്നു സല്യൂട്ടിംഗ് മേരി ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ angel gabriel acknowledging that she was closer than him to god tanne kaal devat sannidhiyil access ulla tanne kaal she is more closer to god deiva sannidhiyil ninnu swargathil ninnu irangi vanna മാലാഖ പറയുകയാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് മാലാഖി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദാവീദ് സിമ്പിളായിട്ട് മകളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അവൾ ദാവീദ് പുത്രിയാണ് നരവംശത്തിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ദാവീദിൻ്റെ മകളായിട്ട് ജനിക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവീദ് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി നല്ലയോ കുമാരി കേൾക്കാൻ നോക്കുക ചെവി ചായ്ക്ക മഷിഹ ദാവീദ് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയം ദാവീദിൻ്റെ പുത്രിയായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ വേറൊരു വർഗമാണ് മനുഷ്യവർഗമല്ല അപ്പൊ ഈ വിശദീകരണം തരുന്നത് ഞാനല്ല അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല ഈ യാക്കോബായ സഭയിൽ ആരെങ്കിലും അല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഇതെന്നാണ് ഈ വിശ്വാസമുള്ളത് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ പരിശു തത്താനാസിയോസ് ബാവ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങളെ കാനനൈസ് ചെയ്ത സഭാപിതാവ് അത്തനേഷ്യസ് അദ്ദേഹം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്നൊരു ലേഖനം എഴുതി സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കണം എന്ന് മാഷലിന്യസിന് ഒരു കത്തയക്കുന്നുണ്ട് അതനാസിയസ് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ അതനാസിയസിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ കത്തിൽ അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സങ്കീർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പൊതു നിയമങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത്തനേഷ്യസിൻ്റെ കത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം സംശയമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ആകുന്നു വളരെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ കാനോനീകരണം നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാമെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതനാസ്യോസ് ബാബ പറഞ്ഞ വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നിങ്ങളെ വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആൻഡ് സോ ഫാർ ഫ്രം ബീങ് ഇഗ്നോറൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് മെസായ ഹി മേക്സ് മെൻഷൻ ഓഫ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഇൻ സാംസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദൈ ത്രോൺ ഓ ഗോഡ് ഈസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ A scepter of justice is the scepter of thy kingdom. Thou hast loved righteousness and hated lawlessness. Wherefore God, even thy God, has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. Further, lest anyone should think this coming was in appearance only. The most highest founder here, it says, and that it is equivalent to saying that the word was God, all things were made by him and the word became flesh neither is the psalmist silent about the fact that he should be born of a virgin no he underlines it straight away in psalms 45 which we were quoting but a moment since her can no daughter he says and see and incline thine ear and forget thine own people and thy father's house for the king has desired thy beauty and he is thy lord is not is not this like what gabriel said hail thou art full of grace the lord is with thee pa sangirtanangal 45 inde 10th vakyate lucos inde suvishesham 1st adhyayam 28th vakyavumai direct link cheythu katha aichathu athanasius pidavan ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് അത്താനാഷ്യസിനെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം ഇപ്പം ഈ നിന്നാൾ സ്തുതിയോടു രാജമകൾ 
ഇത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയ അതാ കുക്കിടിയോ എൻ്റെ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യം ചുരുങ്ങിയത് അര ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം പുറകോട്ട് പോയിട്ടു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും ചൊല്ലുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെന്റ് അല്ലെ റിട്ടൺ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചത് അറിയാം സംശയം കൂടാതെ ദൈവമാതാവെന്ന് എല്ലാ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ച് നമ്മുടെ പാത്രീർക്കി സ്മോർ സേവ് റിയാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അത്തനേഷ്യസ് പറയാണ് ഫോർ ദ സാമിസ്റ്റ് ഹാവിങ് കോൾഡ് ഹിം ദ അനോയിന്റഡ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് മെസായ What with declares his human birth by saying, How can our daughter and see the only difference being that Gabriel addresses Mary by an epithet because he is of another race from her, while David fitly calls her his own daughter because it was from him that she should spring. I am not saying that. 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 ഗബ്രിയൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഗബ്രിയൽ മലാഖ ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ദാവീദ് മകളെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കുമാരി എന്ന് എഴുതുന്നത് തന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ അല്ലയോ കുമാരി കേൾക്കാ നോക്കുക ചെവിച്ചായിക്ക പരിശുദ്ധ അമ്മ സഭയുടെ ആൾരൂപമായി നിലനിൽക്കും ഇപ്പൊ അത്താനേഷ്യസ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും സഭ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷമായി പാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് താല്പര്യം പോരത് ഇനി ഈ സങ്കീർത്തനം ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സാമാണ് പ്രൊഫസിയാണ് പ്രവചനിക സങ്കീർത്തനം മഷിഹ മസിഹയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി എന്നെ ആനന്ദ തൈലം കണ്ട അഭിഷേകം അതേ വാക്യമാണ് എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺവിക്ഷന് വേണ്ടി ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം കൺവിക്ഷന് വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം വാക്യം പ്രൊഫസിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിന്റെ പുത്രന്മാർ നിന്റെ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരമിരിക്കും സർവഭൂമിയിലും നീ അവരെ പ്രഭുക്കന്മാരാക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ പതിനേഴാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും ഓ ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നത് കണ്ടാലും ഇതുമുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പറയുക പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഇന്ന് ലോകം ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവചനീകമായിട്ട് ദാവീദ് രാജാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സകല തലമുറകളും നിന്നെ ഓർക്കുമാറാക്കും ഇതൊരു ദൈവ പ്രവർത്തിയാവിത്രി ധന്യേ കന്യകയെ ഉയരുന്നോയാറിൽ സുഖപരിമള ധൂപം ധൂപ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഹാരിത എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ഇതാണ് സത്യവിശ്വാസം സത്യവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക അത് നമ്മൾ സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പറയാണ് ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും ഇത് എന്നോട് ചില ആളുകൾ സംശയം ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നാൾ സ്തുതിയോട് രാജമകൾ എന്ന കുക്കിലിയോൺ മാതാവിൻ്റെ ഇതാകുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനമല്ലേ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം മാതാവിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ ആരുമല്ല അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ അത്തനാസിയോസ് ഭാവയാണ്
എത്ര എത്ര സന്തോഷമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മയെ ഓർക്കുമ്പോ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ സഭ നോയമ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ നോയമ്പ് ശുനോയോ നോയമ്പ് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ നോയമ്പാണ് ഈ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പഴയതിനേക്കാൾ പൂർവകാലങ്ങളിലേക്കാൾ അധികമായി കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദൈവശാസ്ത്ര ബോധ്യത്തോടെ പിതാക്കന്മാരുടെ വഴികളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നോയമ്പ് ആചരിക്കുവാൻ ഞാൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നോയമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ സ്മരണ വാഴ്വിനായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പെൻഡകോസ്തൽ ഹെരറ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വർഷങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി കണ്ടാലും ഇതുമുതൽ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വാഴ്ത്തു നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലെ പ്രവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ എല്ലാ തലമുറകളിലും ഓർക്കുമാറാക്കും അറിയാമിൻ സ്മരണം വരദായകമാകാൻ ഒരു പട്ടക്കാരൻ ധൂപം വെക്കുമ്പോ അത് ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് കാരണം അത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തന പതിനേഴാം വാക്യത്തിന്റെ നിവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നാം സർവാത്മന അതിനോട് ചേർന്ന് അത് പാടുമ്പോ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ 
കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹനാനോട് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വസ്തനോടും ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ യേശു കർത്താവിന് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ക്രൂശിന്മേൽ അല്ലെ ക്രൂശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ അല്ലെ കുരിശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ ചെല്ല കുരിശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം മൂന്നാണികളിൽ തൂങ്ങുന്ന നാഥൻ ശ്വാസമെടുക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ശ്വാസത്തിനിടയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഇതാണ് ഇതാ നിന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ ക്രൂശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വാസ്തവത്തിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിന്നത് റോങ് ക്രോസിൻ്റെ കീഴെയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആ കള്ളൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലോ എല്ലാവർക്കും നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കാത്ത യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കും ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അതാണ് കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കുരിശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കുക കുരിശിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ നിൽക്കാത്തവർ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവർക്ക് പോകും ആ ശിഷ്യൻ അമ്മയെ കൈക്കൊണ്ടു ലോകത്തിൻ്റെ മാതാ അതാണ് പരിശുദ്ധ സഭ അതാണ് പരിശുദ്ധനായ പൗലൂസ് ലിഹായും എഴുതുന്നത് ആ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ വസിക്കുന്നു മീതയുള്ള എരിശ്വലയുമായി പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വരച്ച് കാണും പെർസോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് അപ്പോൾ ഈ സഭയും ഈ മാതാവും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് സഭ ഈ കുക്കിലിയോൻ ദൈവമാതാവിൻ്റെ കുക്കിലിയോൻ ആയിട്ട് പാടുന്നത് ഈ ചോദ്യം പലരോട് ചോദിച്ചു പല ആളുകൾക്കും തൃപ്തികരമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലൈവായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പലർക്കും ഈ സംശയം കണ്ടേക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ആ നിന്നാ സ്തുതിയോട് രാജമകൾ എന്ന ആ ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് പരിശുദ്ധ അത്താനാസ്യോസ് ബാബായ്ക്ക് കിട്ടിയ റെവലേഷനിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു അതിനു മുമ്പ് സഭയിൽ ഈ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായി പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കനോനീകരിച്ച സഭാപിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സഭാപിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ധാരാളം സഭാപിതാക്കന്മാർ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ി 
ஐயாமும் ஸ்மரணம் പതിനഞ്ച് നോയിമ്പ് ഈ പ്രാവശ്യം മാർത്തോമ സഭക്കാരും വ്യാപകമായിട്ട് നോയിമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ കലണ്ടറിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ബെഞ്ചമിൻ തയ്യിൽ എഴുതിയത് പോലെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ഒതുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്നതല്ല മാർത്തോമ സഭയുടെ കലണ്ടറിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാർത്തോമക്കാർക്ക് ധൈര്യമായി ഈ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ നോയിമ്പ് എടുക്കാം ഇതാണ് സുറിയാനി പാരമ്പര്യം യഥാർത്ഥ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാ സൂര്യാനിക്കാരും മടങ്ങണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നുഴയിച്ചു കയറ്റുകയും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതകളും തർക്കങ്ങളും കലഹങ്ങളും ഉളവാക്കുകയും നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ഛിദ്രിപ്പിക്കുകയും നാനാ വഴിക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്ത പൈശാചിക ശക്തികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ആ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ആ സഭയുടെ തനിമയിലേക്ക് ആ ഒരുമയിലേക്ക് ആ പൂർവികതയിലേക്ക് ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് ആ പൈതൃകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇത് വേദ വിപരീതം അല്ല കാരണം പരിശുദ്ധ ബൈബിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രോഡീകരിച്ച പരിശുദ്ധ സഭാപിതാവ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സങ്കീർത്തന മാതാവിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മഹാഭാഗ്യവതിയും നിത്യ കന്യകയുമായ പരിശുദ്ധം അറിയമെന്നാണ് അത്താനാസിയോസ് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ അമ്മ മഹാഭാഗ്യവതിയും നിത്യകന്യകയുമാണ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഹെരറ്റിക് ആളുകൾ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല സഭ അതിൻ്റെ ആൾരൂപ തന്നെയാണ് മേരി മേരി ദ ഹോളി തിയോട്ടോസ് ഈസ് ദ പെസോണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മേ ഗോഡ് പ്ലസ് യു താങ്